ഹലോ എവ്രി വൺ എന്താണ് അനാട്ടമി എന്താണ് ഫിസിയോളജി ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി എന്ന പുസ്തകം ആസ്പദമാക്കി ഒരു വിവരണമാണ് ഈ വീഡിയോ വഴി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്ര ശാഖകളാണ് അനാറ്റമിയും ഫിസിയോളജിയും അനാറ്റമി എന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്ത വേർഡാണ് ഗ്രീക്കിൽ ടു കട്ട് എ പാർട്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അനാറ്റമി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറിനെയും വിവിധ ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ റിലേഷൻസിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമുക്ക് കാണാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും എക്സാമൻ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി പാർട്സ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അനാറ്റമി സ്റ്റഡിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കോശങ്ങളെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് അനാറ്റമി അതേസമയം ഫിസിയോളജി എന്നത് ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് എങ്ങനെ ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഫിസിയോളജി പറയുന്നത് ഫിസിയോളജി നമ്മൾ എപ്പോഴും അനാറ്റമിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ട ഒരു കോശം അഥവാ സെല്ലിൻ്റെ ഘടനയാണ് അനാറ്റമിയെങ്കിൽ ആ കോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നതാണ് ഫിസിയോളജി അനാറ്റമി പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാറ്റമി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാറ്റമി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അനാറ്റമി എന്നിവയാണ് അവ ഗ്രോസ് അനാറ്റമി എന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാവുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോഡി സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഹാർട്ട് ലങ്സ് കിഡ്നി എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണം ഗ്രോസ് അനാറ്റമി പല രീതിയിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റീജിയണൽ അനാറ്റമി സിസ്റ്റമിക് അനാറ്റമി സർഫസ് അനാറ്റമി എന്നിവയാണ് അവ റീജിയണൽ അനാറ്റമിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബോഡി റീജിയനിലെ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാവും പഠനം ഉദാഹരണത്തിന് ബോഡിയിലെ ഒരു റീജിയൻ ആയ അബ്ഡോമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ റീജിയണൽ അനാറ്റമിയിൽ അവിടെയുള്ള മസിൽസ് ബോൺസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേഴ്സ് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയുള്ള പഠനം ഉൾപ്പെടും സിസ്റ്റമിക് അനാറ്റമിയിൽ നമ്മൾ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ സിസ്റ്റം ബൈ സിസ്റ്റം ആയാവും പഠിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർട്ടിനെയും ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയും ഉൾപ്പെടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാവും പഠിക്കുക സർഫസ് അനാറ്റമിയിൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലെ ബോഡി പാർട്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിൻ സർഫസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന പഠനമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് ബോഡിയുടെ പുറമേ നിന്നും നോക്കി അറിയാവുന്നത് പോലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാറ്റമി എന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പഠനമാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാറ്റമി സൈറ്റോളജി അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെൽസ് എന്നും ഹിസ്റ്റോളജി അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് എന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അനാറ്റമി എന്നത് ലൈഫ് സ്പാനിൽ ബോഡി പാർട്സിന് വരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ അനാറ്റമിയുടെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനായ എംബ്രിയോളജി പഠിക്കുന്നത് ബെർത്തിന് മുന്നേയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് പെത്തോളജിക്കൽ അനാറ്റമി പഠിക്കുക ഒരു ഡിസീസ് മൂലം ബോഡിയിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് അനാറ്റമി പഠിക്കുന്നത് റേഡിയോഗ്രാഫിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ബോഡി സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുമാണ് ഫിസിയോളജിയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ സബ് ഡിവിഷൻസ് അവ കൂടുതലും ഓരോ ബോഡി ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫിസിയോളജി പറ്റിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് റീനൽ ഫിസിയോളജി കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷനും യൂറിൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കുക ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി നെർവ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുക കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഫിസിയോളജി ഹാർട്ടിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയും ഫങ്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു നമ്മൾ അനാറ്റമിയും ഫിസിയോളജിയും വേറെ വേറെ ശാസ്ത്രശാഖയാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവ തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത് അനാറ്റമി എന്ന സ്ട്രക്ചറും ഫിസിയോളജി എന്ന ഫങ്ഷനും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതിനെ 
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹൃദയത്തിലൂടെയുള്ള രക്തം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രം ഒഴുകുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായ ബാക്ക് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വാൽവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രം രക്തം ഒഴുകുന്ന ഫങ്ഷനെ ഹൃദയത്തിന് സാധ്യമാക്കാനാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനാറ്റമി ഫിസിയോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റാരിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നിവ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്